个小女孩在动物园玩得很开心。当一只狮子慢慢的靠近她时，当她转身时，她被一个惊人的惊喜迎接。斯蒂芬妮和弗莱迪感到一丝不安。当他们的小女儿梅根要求带她去动物园作为她的生日礼物时，他们并不喜欢这个主意，尤其是因为上一次他们参观野生动物园时，差点把她弄丢了。那天。斯蒂芬妮几乎心脏病发作，那件事的记忆仍然让她感到恶心。作为一种保护措施，她禁止这样的旅行，直到梅根满八岁。然而，这个小规则即将在那个星期六上午被打破。小梅根醒来时，对生日惊喜感到兴奋。斯蒂芬妮和弗莱迪为她准备了蛋糕和一个粉红色的大象毛绒玩具，然后在庆祝的氛围中。他们问他们的小公主接下来想做什么。这个开放式的邀请正是梅根需要的机会来提出她的请求。小女孩毫不犹豫地抓住这个机会，脸上露出灿烂的笑容。四岁的女孩宣布她想去动物园，这个请求让她的父母感到惊讶。斯蒂芬妮特别不高兴，她不知道为什么女儿对动物如此感兴趣。更让他沮丧的是，他知道他不能在女儿的大日子辜负她的小天使。在犹豫了很久后，年轻的母亲答应了梅根的请求。当女孩紧紧拥抱他并微笑时，这让他感觉好多了。这个家庭期待着在动物园度过一个有趣和令人兴奋的下午，但他们不知道。他们答应了女儿的请求，将导致几个小时后发生令人费解和震惊的事件。在网上查看了一些评论后，这对夫妇决定去距离他们大约半英里的当地动物园。旅程相当愉快和令人兴奋。小梅根高兴地在车后座上蹦蹦跳跳地数着她想在动物园看到的动物的数量，直到他们到达目的地。当他们到达时，斯蒂芬妮决心在整个行程中都盯着梅根，她真的需要这一天顺利进行。她发誓会像警察一样，确保不会发生任何不好的事情。动物园正如这位年轻母亲所预测的那样拥挤，因为是周末，所以许多家庭决定花时间欣赏展示的动物。梅根和他的父母没有浪费时间欣赏美丽的动物园。当他们穿过公园的各个区域时，他们非常高兴。他喜欢火烈鸟、猴子、鸵鸟、河马和其他在动物园广阔地面上漫步的异国动物。在参观期间，小梅根被这些动物吸引，想知道他是否可以给他们喂棉花糖。他的父亲弗莱迪不同意，然而这并没有改变他的心情。这个小女孩太高兴了，太分心了。她被周围的环境所吸引。以至于不会受到他的回答的打扰。几分钟后，家人已经参观了各个围栏，只剩下狮子和老虎了。这些狮子是动物园的主要景点，被保留在地形的一个隐蔽部分。但尽管它与其他围栏有些分开，但仍然挤满了很多观众。当父母宣布他们将进入狮子领地时，梅根兴奋地跳了起来。这部分是他们参观最期待的部分，也是他在车上兴高采烈的不停谈论的部分。梅根拉着父亲的手臂向狮子围栏走去，而斯蒂芬妮则紧随其后，脸上挂着灿烂的微笑。可惜这位母亲不知道，短短几分钟之内，一件完全令人心碎的事情将让这个微笑消失。当他们到达围栏时，梅根要求买点小吃。看到小女孩仍然与父亲手牵手，斯蒂芬妮自告奋勇给她买了一些椒盐脆饼和奶昔。年轻的母亲从视线中消失了，留下了一个目光呆滞的梅根。她已经被面前的野猫所吸引，她对自己所看到的东西如此专注，以至于从父亲的手中滑落了一会儿。同样的动物也转移了弗莱迪的注意力，但当他意识到他仍然站在他身边时，他决定忽略一切。重要的是，那个四岁的小女孩仍然在他的视线范围内。他们一直这样走着，直到他们到达狮子围栏。弗莱迪保持着安全距离，同时观察着梅根探索风景。当他的小天使与其他和他一样被野生动物迷住的同龄小孩交谈时，他发现这个景象更加让人感动。几英尺之外的地方有两只狮子和一只母狮，比其他区域更拥挤。
，特别是因为这些生物是动物园的主要景点。斯蒂芬妮带着零食赶上了她的丈夫和女儿。同时，也被梅根与其他孩子交谈的景象所感动。这个场景让他放松下来。他之前那天早上的紧张和恐惧都消失了。梅根真的很开心。她的母亲比任何事情都更喜欢这样，所以她从丈夫的做法中得到启发，决定保持安全的距离，让梅根与其他孩子一起享受。然而，没有什么能让他为即将发生的事情做好准备。梅根精通动物王国的基本知识，想要教一些误把母狮当做狗的新朋友。他背对着围栏，面对着他们，他无辜地纠正了他们的错误。但在这个小女孩完成她的讲座之前，他注意到每个人突然都露出惊讶的表情，然后慢慢地开始从他身边退后。他们的行为让他背脊发凉。他不知道他们为什么如此恐惧地看着他，他的担忧升至毁灭性的高度。当他看到他的父母眼睛睁得像茶碟一样，大地朝着他奔跑时，他们看起来绝对震惊和担忧，被某些事情吓坏了。这让小女孩害怕极了。无论每个人都害怕什么，梅根都知道他肯定在他的身后。他好奇地想要找出到底是什么，于是这个四岁的女孩转过身来，她看到的让她的心慌而恐惧。一只大约四英尺高的母狮正悄悄地向她靠近，她的眼睛里满是饥饿和威胁，仿佛把梅根当成了她的午餐。斯蒂芬妮和弗莱迪立刻站了起来，然而为时已晚，饥饿的狮子已经离他们的女儿只有一步之遥。斯蒂芬妮的心急剧跳动，她想象着事情可能出现的各种糟糕情况，然而她永远也无法想象接下来会发生什么。狮子停在距离梅根不到三英尺的地方，伸出爪子朝他伸过来。此时，小女孩惊讶地望着高耸在她头顶的野兽，陷入了一种像恐惧又像敬畏的混合情绪中。他也伸出手向野兽伸出，只是被分开他们的保护玻璃挡住了。接下来的几秒钟里，母狮用爪子抚摸着玻璃，特别是梅根放置他小小手掌的地方。起初，野兽以为他今天下午会有一顿美餐，但当他的眼睛与梅根的眼睛相遇时，他被这个小女孩天真无邪、无忧无虑的精神所感动。现在，他与梅根一起玩耍。模仿他的头部运动。每当他对他说话时跳跃，不知何故，母狮理解了梅根无害的手势和古怪举止，并一直用他令人生畏的琥珀色眼睛注视着这个小女孩。斯蒂芬妮对这种交流感到轻微的惊讶，她以为女儿会因为野兽如此近距离的接近而尖叫，而她所做的事情却是最奇怪的。她与这只狮子交流。而这只狮子此时看起来并不像刚刚朝他的女儿进发时那样威胁。这位年轻母亲已经知道玻璃会保护小梅根，但是在她毫无防备地站在那里，完全不知道即将来临的威胁时，她的母性本能被触发了。她无法知道会发生什么。斯蒂芬妮推断，饥饿的狮子可能会打破玻璃。或者突然对狮子感到恐惧的小梅根，可能会在逃跑时伤到自己。事故时有发生，而这位年轻母亲已经在那一瞬间想象了一堆最糟糕的情景。但渐渐的，她的心放松了，因为她感到的紧张逐渐消退了。斯蒂芬妮和弗莱迪以及其他观众和一些动物园管理员聚集在一起，观察着眼前的场景，就像小女孩的父母一样。他们充满敬畏和惊讶地看着眼前的景象，明显可以看到梅根引起了狮子的兴趣，似乎他们俩完全沉浸在了共享的体验中，忘记了周围的世界。尽管可怜的母亲仍然被忧虑所困扰，但她决定相信玻璃的安全，并让奇异的场景在她面前上演。而且他觉得有动物园管理员在身边很安心，这意味着无论发生什么，专家们都会迅速采取行动。几秒钟后，梅根和他的小狮子朋友被狮子圈深处传来的一声巨大的吼声打断了。这种干扰不可避免地标志着他们分享的短暂时刻的结束。年轻的狮子主义者犹豫了一下。
从玻璃前退了回去，但仍然用琥珀色的眼睛盯着梅根，然后慢慢转身离开。梅根看着他离去，一股悲伤之情笼罩着他，因为狮子完全消失在视野之外。现在表演结束了，人群减少了很多，开始观看其他景点。梅根和他的父母把这视为结束他们在动物园的小旅行的提示，决定收场了。小女孩依然像全天一样兴奋。现在她对与丛林之王分享的特别时刻感到兴奋，认为这是一个生日礼物，也是她迄今收到的最好的礼物。当家人那天晚上回到家时，斯蒂芬妮分享了整个经历以及她录制的视频。这是一次超现实的事件。他怀疑有人会相信他是真实的。他不知道的是，他错的不能再错了。他分享了这个令人困惑的帖子后不久，视频就开始在社交媒体上疯传，这让这位年轻母亲感到惊讶，超出了他的预期。很多人对此做出了积极的反应，大多数人对这种情况的不可思议感到惊叹。一个饥饿而威胁的狮子和一个小女孩透过保护玻璃一起玩耍，这简直令人难以置信。甚至有人评论说，他们经历过类似的情况。然而，唯一的区别在于，动物园管理员低估了狮子的力量，高估了玻璃的质量。人们已经可以想象到这起事件最终会如何发展。这条消息给了斯蒂芬妮一丝宽慰，因为在他女儿的案例中，母狮不仅谨慎地靠近玻璃，而且从未敲击或施加压力。年轻的母亲感到非常高兴，她冒了险，打破了自己的规则，让女儿拥有了如此令人惊叹和难忘的经历。原本令人沮丧的一天，竟然变得令人难忘。这不仅仅是对小梅根来说，也是对成千上万见证了这场罕见相遇的人们来说。无论是实时还是通过他在线分享的视频，他阅读每一条评论都让他感到幸福和欣慰。一些人说，这位小女孩和狮子可能是前世的朋友，而其他人称这种互动为神圣现象。斯蒂芬妮赞同这些网友的看法。他的女儿见证了一次他一生都会记得的相遇，而且还是在他的生日上。如果小梅根长大后忘记了这次经历，视频录像以及网络上的人们肯定会记得。在那之后，梅根告诉他的朋友们关于他在动物园的事件丰富多彩的一天。梅根所经历的事情证明了野生动物的不可预测性。这起事件证明。即使是我们故事中的母狮这样最狂野的野兽，也能够理解小孩子的纯真。像这样的奇异故事总是能够引爆互联网，而弗莱迪家庭无意中也有了自己的故事要分享，都归功于一次可怕的动物园游览。多么感人的故事！听完以上这个故事，你有什么想法吗？你在动物园经历过的最狂野的经历是什么？欢迎在评论区分享你的观点。如果你喜欢我们的视频，欢迎点赞、订阅并分享我们的频道。以上是今天视频的所有内容，下个视频见。